Hello. Uh, today, uh, my topic is pension. What is pension? See, pension you receive only after the retirement. Till you are serving in the company, you will be getting salary. Once if you retire from the services, you will get the pension. See, pension is of two types. One is called as periodical pension. That is called as monthly pension. We also call it as periodical pension or monthly pension. The one more is that which is called as commuted pension. Commuted pension and uncommuted pension. Uncommuted pension is nothing but periodical pension or pension you are receiving every month. See, here, pension is the same as the salary of the salary. That is the salary of the salary. That is the salary of the salary of the retirement. निम्न सैलरी बर सैलरी बदल के रिटायर्मेंट बेनिफिट रीतली पेन्शन बरते पेन्शन एर वो कम्यूटेड पेन्शन इन अनकम्यूटेड पेन्शन अंत अनकम्यूटेड पेन्शन अंदर नहीं पेन्शन प्रति तिंग तक अद्वान ना अनकम्यूटेड पेन्शन अथवा पीरियाडिकल पेन्शन अंत वाट द मीनिंग आफ पेन्शन अोड़ It is a, a periodical payment received by the employee from his past employer. And it means from whom you are working before retirement. After the retirement, if you get any pension from your past employer or previous employer, we call it as a pension. So pension is of two types, I told you. That is called a periodical pension. What is periodical pension or a monthly pension is pension received on monthly basis is fully taxable in the hands of government and non-government employees. That means if you are receiving monthly pension, every month pension, if you are a government employee or a non-government employee, it is fully taxable. But there is a one more type of pension which is called as commuted pension or commutation of pension. What is this commutation of pension? If you are surrendering, say it means surrendering right to receive the periodic pension against lump sum consideration. That means you are surrendering yourself that committed yourself that you don't want to receive pension monthly. Instead of that, you want to withdraw lump sum money at the time of retirement or after the retirement that is called as commuted pension andre commuted pension andre andre monthly pension beda nimge nam onde sari nam pension fund alli irtakkanta amount ottige withdraw maartakkanta adana now commuted pension anta heltivi illi tax treatment <coughs> andre that means when you come to treatment of tax or tax treatment for this pension I told you earlier, uncommuted pension, that is monthly pension, which is fully taxable in case of government and non-government employee. But in case of commuted pension, in case of <coughs> commuted pension, it is fully exempted in case of government employees. It is fully exempted in case of government employee. But in case of non-government employee, it is partly taxable and partly exempted. It is partly taxable, partly exempted. So for this non-government employee, we have two classification. One is non-government employee who is commuted pension and also receiving gratuity. That means Andre, Auno pension and lump sum magu अदे तरह रिटायर्मेंट टाइम अल्ले अंगु ग्रैचुटी नो बर्ताय इंद्रे वन द रीति आगे तक अंतर ट्रीटमेंट वे विल ट्रीट इफ ही इज कम्युटेड पेंशन एस वेल एस इफ ही इज गेटिंग ग्रैचुटी फ्रॉम इज एम्प्लॉयर वन टैक्स ट्रीटमेंट इफ द नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयी इज कम्युटेड ओनली पेंशन टेकन लम्सम this commuted pension is exempted under section 10, subsection 10A. 
how much it is exempted we have a format here the format says how much actual commuted pension you have taken less <coughs> least is exempted under section 10 subsection 10a what is that least amount actual commuted pension that means same amount how much you are receiving you put it here yes to amount to commute pension martha idane adralli exemption under section 10 subsection 10 yendalli sigutte yes to sigutte actual amount commuted pension or one third of total pension fund see from the total pension fund one third you will get as an exemption this is in case if you are commuted pension plus gratuity if you are receiving here you are receiving only commuted pension you are not getting any gratuity from the employer Aga, then actual commuted pension less least is exempted under section 10 subsection 10a is actual commuted pension or 1 by 2 that is one half of the total pension fund will be exempted and the rest of the amount will be taxable all of you got it so all of you got it this is how now if you look at here we have a, a question which is asked in the year 2014 for six marks see this is a a very simple question but only thing is we need to read very carefully i read out the question and uh, please uh, you do leave follow me mr Srinidhi retires from a, <coughs> a private company see it is very clear private company means non-government employee on 30th of june 2017 what is our previous year our previous year is 2017 and 18 it starts from 1st of april and ends with 31st March of 2018. That means Mr. Srinidhi retired during our previous year. And that too on 30th of June 2017. That means he will start getting pension from 1st of July. Am I right? See, once if he retired on 30th of June, he will start getting the pension from the month of July 2017. <coughs> See, please make a note. July. July. 2017 he will start getting the pension and he is paid a pension of rupees 7500 per month so every month he is receiving 7500 per month he contribute he commutes what is that he commutes means he is withdrawing 75 percent of the total pension amount 75 percent of total pension fund which is equals to 450000 rupees See, that's what he is given. He commutes 75% of pension on 1-12-2017. Means 1st December 2017. And he received 4,50,000 which is equals to 75%. Now, what he is asking? Compute taxable amount of commuted pension and uncommuted pension for the assessment year 2018 and 19. If he receives gratuity, if he does not receive gratuity. So, both the questions he is asked. So, the question is that Sri Nidhiya is in the private company. He is in the 30th of June, he is in the 30th of June. He is in the pension of 1st July 2017. He is in the 30th of June, he is in the 30th of June. He is in the pension of 1st July 2017. आउनो टोटल पेंशन फंड अल्ले यप्पत्ताई द परसेंट अस्तो येन मणि दने लम्सा मणि तोगों बटी दने आ यप्पत्ताई द परसेंट हो ये स्थिति अंते नालक को वाले लक्ष्य रुपाय अस्तो विद्रा मार्ट बटी दने टोटल पेंशन फंड अल्ले टोटल लक्ष्य फुल्ला अमाउंट मारी ला बड़ी यप्पत्ताई परसेंट मात्रा मणि दने आ यप्पत्त uncommuted pension amount to S2 the Kelly then Illy Governor it called back the private company and the Illy the country the private company matra ne gratuity pension year do receive mother the hacker but he pension matra lump sum of the water hack until now we will see we will work out on this question see total commuted pension is four like fifty thousand now we are working on if the non-government employee receives commuted pension plus gratuity that means 4,50,000 rupees he is received. Okay. Now, least is exempted under section 10. Subsection 10, A is again same amount 4,50,000 rupees. 
How much it is? 4 lakh 50,000. Now, 4 lakh 50,000 rupees, I will write it here. Okay, this is the first least amount. Yaragne denante, one third of total pension fund. Nodi, naku vare lakshrupa yesto, aunu withdraw maadi dena. Adi est percent ge, 75 percent ge. Hagadre, 4 lakh 50,000 rupees lo, 75 percent gaadre, 100 percent guest agute. Anta no ana. Nodi, 4, see 4 lakh 50,000, 70 by 5 is 100% guest are very simple R luxury. See, if you observe here, what is the rule is telling one third of total pension fund? We have given in the question is 4,50,000 is withdrawn lump summly, which is equals to 75%. But we are giving exemption one third of the total pension fund. That means from this 6 lakhs, 75%. 4,50,000 is withdrawn. And the R laksha total pension fund is withdrawn. This R laksha is 8%. So, how do we have exemption for the total pension fund? One third. One third is 3 ones are 3 twos. So, 2 lakh rupees. How do we have 4,50,000 and 2 lakh? Whichever is low area, is it 4 lakh 50 or 2 lakh? Exactly it is 2 lakh. So 2 lakh will be given as an exemption. And the remaining 2 lakh 50 thousand will be the taxable commuted pension. Taxable commuted pension. Taxable. So in a total taxable commuted pension, how much we got? We got 2 lakh 50 thousand rupees. On this, he has to pay the tax. Now we have seen how a non-government employee is receiving, taking lump sum pension amount also and also is getting a gratuity. This is how we need to compute. Now let us look at the one more question. What happens if the employee, non-government employee, if uh, he receives only commuted pension, if he is only withdrawing the commuted pension lump sum money. Now for this, same amount 4,50,000 actually is withdrawing and the least of the amount is also same but only thing is one half of the total pension fund. Now we know what is the total pension fund. Same here 4,50,000 is for 75% what is for 100% we got 6 lakhs. Am I right? Idrali one half. In this one half we have to give. What is a half of 6 lakhs is 3 lakhs. So now, which is least? Is it 4 lakh 50 or 3 lakhs? 3 lakhs is the least amount. We will give exemption under section 10 of section 10a as 3 lakhs and remaining 1 lakh 50 thousand rupees is taxable commuted pension. Taxable commuted pension. All of you got it guys? Now we will look at how to calculate uncommuted pension. See, we have given the answer for the first question, commuted pension, or it is taxable. If it is uncommuted pension, means monthly pension. Let us look at here, when did he retired? He is retired on 30th of June 2017. That means we have proper dates, we have to take it here, proper dates. See, if he retired on 30th of June 17 means he will start getting from 1-7-2017, he will start getting the pension. Am I right? And please check with when he got, he, when he received the lump sum amount, he received on 1st of December 2017. 1st December 2017 means he is taken the lump sum money on December. That means he received 7,500 per month pension till what date? Till 30th of November. 30th of November 2017. That means how many months he got it here? July, August, September, October, November. That means 5 months he is receiving 7,500 per month as a pension. Am I right? Now from 1st of December 2017, what is our previous year ending? It is 31st March 2018. That means December, 
January, February, March, March 2018. How many months? Four months. That means totally he is receiving pension for nine months, but not the same amount. But not the same amount. Then how much he is receiving? I will tell you. Say computation of uncommuted pension. Uncommuted pension. Okay. See first one from 1 7 2017 to 30th of November 2017 he is receiving 7500 for 5 months. Am I right? Yes or no? Yes, he is receiving for 5 months 7500. See, for 10 months it is 75,000. Half of that is 37,500. 37,500. Now, from 1st December 2017 to 31st March 2018, how much he will get? He will not get 7,500. He will get 7,500. He will get 7,500. He will when there was 6 lakh rupees of total pension fund, he was getting 7,500 as a what? Monthly pension. But from this 6 lakhs, he has taken 75%, that is 4 lakh 50,000, he has withdrawn. That means he will not get 7,500 per month. That means he will get 7,500, only 25% of this for 4 months he will get. 25% of them. So, Hagadre, how much he will get? See, 7,500. He was getting monthly pension. He has taken 75%. Then, for remaining months, how much he will get? Only 25%. For how many months he will get? He will get it for only 4 months. Look at here. That means, he will get 7,500 into 25% is 1,875. Into 4 is exactly 7,500. So, that means, 45,000 rupees, he, it is taxable here. 45,000 is a taxable portion of uncommuted pension. If you want, you can add this 45,000 here. You can add 45,000 here and you can call total 1,95,000. Here it is 2,95,000 as taxable pension. Means Pension means both commuted uncommuted. Total taxable portion of pension. Here 1,95, here 2,95. All of you got it guys? So I will post you one more example for the year 2015 as well as 2016. Guys, uh, we have a second question. Uh, the second question is asked in the year 2015 for BCom Bangalore University fifth semester okay <clears throat> this question again I'm repeating you in the year 2015 mr. Anand a non-government employee <clears throat> again is a non-government employee retired and getting <clears throat> a pension of rupees 12,000 per month so 12,000 per month uh, is receiving as a pension from the company and during the previous year 2017 and 18 he got his half HLF, 1 by 2 of pension, commuted and received 5 lakh rupees as a lump sum pension. Compute the amount of commuted pension for the assessment year 18 and 19. If he receives gratuity, if he does not receive the gratuity. So the same portion we have to do it here. This format is ready with us. Just we need to apply it. See, how much he is receiving? One point here, the difference between the previous question and this question is, in the previous question, he was given clearly on which date he was retired. If the date of retirement is given and the date of commuted pension is given, then we need to calculate uncommuted pension. Andre, <coughs> retirement agero date koto, lump sum amount anna yavaga vitra maartha yadane anno date anno koti dhre, Aga now uncommuted pension on calculate Mandaka. Adre, Ili retirement agro day to Kotila, 
ಹಾಗೆ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೇಟು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅವನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಇ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ಎನಿ ಡೇಟ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ವಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಇ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಇ ಹಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ದ ಏಪ್ರಿಲ್ ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಅವರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ಥರ್ಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಚ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅದೇ ದಿನಾನೇ ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಟ್ವೆಲ್ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಅವನಿಗೆ ಪರ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಧ ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಫ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟು ಅವನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಸರಿ ಟೋಟಲ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಫಂಡ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಪೈಸೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಈಗ ಅವನು ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಚುಟಿನೂ ಬಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಆಗಿ ಅವನು ಕಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ರುಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಸಬ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟೆನ್ ಎ ಇಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವು ದ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೌ ಡಿಡ್ ವಿ ಗಾಡ್ ಸಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿ ಕೆನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೂ ಬೈ ಒನ್ ಸೊ ಅರ್ಧ ಇರೋದನ್ನ ಒನ್ ಬೈ ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎರಡೇ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ರೆಕ್ರಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ರುಪೀಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೀಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇರೋದು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ವೆನ್ ಈಸ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಇಫ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ನಾವು ಲೆಟ್ ಇಸ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ವಾಟ್ ಆಪನ್ಸ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಐ ಟೋಲ್ ಯು ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒನ್ ಹಾಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ನಾವು ಬೋತ್ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ವಿ ಕೆನ್ ಗಿವ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಎಕ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಿಲ್
ಹತ್ತು ಲಕ್ಷದ ತೊಂಬತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡನೇ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನ ಒಂದನೇ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಹಾಗೆ ಉಳಿದಿರುತ್ತೆ ಅವನ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವನ್ಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಪೆನ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಲಂಬಸಮ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ರಿಸೀವ್ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಸ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವ್ ಗ್ರಾಚುಟಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಥೌಸಂಡ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ನಾವ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೆಕ್ ವಿತ್ ಸಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಫುಲ್ ಸಿ ಟೂ ಥರ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಫುಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಬೈ ಟೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಮೂರ್ ಭಾಗ ಇನ್ ದೇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇನ್ ದೇಸ್ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಸ್ ಇಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಆರ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಸೊ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಇಫ್ ಯು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಟೂ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿ ವಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟೆಡ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ಐ ಮೀನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಏನ್ ಕೇಳಿರೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಅವನು ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ತಗೊಂಡು ಗ್ರಾಚ್ಯೂಟಿ ಕೊಟ್ರೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಟೂ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಓಕೆನಾ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಥರ್ಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಇದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ಏಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ವೆಲ್ ಮೈನಸ್ ಏಟ್ ಈಸ್ ಫೋರ್ ಏಟ್ ಮೈ ಏಟೀನ್ ಮೈನಸ್ ನೈನ್ ಈಸ್ ನೈನ್ ಅಂಡ್ ನೈಂಟಿ ಫೋರ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ಷನ್ ಲಿಮಿಟ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ಏಟ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಬಲ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಪೆನ್ಷನ್ ಸಿ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಹಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ಟೀನ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ತ್ರೀ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಪ್ಲೀಸ್ refer all the three years question paper and please watch my videos and please give me the comment if you want any changes nimge enadru changes bekagidre dai vittu comment mukantra namma sai